അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ടിക്ടോക്കിലും യൂട്യൂബിലെല്ലാം ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡൽഗോണ കോഫിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഡൽഗോണ കോഫിയുടെ റെസിപ്പിയോടൊപ്പം തന്നെ ഡൽഗോണയുടെ ആ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഡെസേർട്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന് അടിച്ചു വെക്കുക അപ്പം ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ ഇത്രയും ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോഫി പൗഡർ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശരിക്കും ഇതെല്ലാം ഒരേ സെയിം അളവിലാണ് പഞ്ചസാരയും കോഫി പൗഡറും ചൂടുവെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഷുഗർ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ അതേപോലെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബീട്രൂ വെച്ചിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം ബീട്രൂ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നോർമൽ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നന്നായി അടിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൽഗോണ കോഫി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് ചൂടിലും തണുപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്ക ആക്കുന്നത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ തണുത്ത പാൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡൽഗോണയുടെ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ നല്ല സമ്മ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഹോട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹോട്ട് മിൽക്കിലേക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ പാലിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ചേർത്ത് ആദ്യമേ പാൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാലിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതേ സെയിം സാധനം വെച്ചിട്ട് ഡൽഗോണയുടെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഡെസേർട്ടും കൂടെ തയ്യാറാക്കാം ഞാനിവിടെ സ്വിസ് റോളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വിസ് റോൾ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡൽഗോണയുടെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേക്ക് പീസ് വെച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡൽഗോണയുടെ ക്രീം ഒഴിച്ച് ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അതും സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് നോർമൽ കേക്കിൻ്റെ പീസ് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചിട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്യാഷ്യൂ ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഏത് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും മാരി ബിസ്ക്കറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇട്ട് ഇതേപോലെ ഉപയോഗിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് സംഭവം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച കോഫിയും ഡെസേർട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഷാല്ല മറ